爷生日快乐，寿比南山。爷爷，谢谢你。可是爷爷快乐不起来呀、啊。我还是想不明白，想不明白。哎，其实我早就怀疑他了。上次我还向肖局长汇报过，肖局长是吧？有这回事儿。季顺。既然你早知道，为什么不告诉我？非要在我生日的庆典上让公安人员把他带走？老爷，我是怕……好了好了好了，不说了，坐吧。啊，周先生，你也别想这个事儿了啊！走什么路啊？那都是他自己的事儿。今天是你大寿，我们几个陪你过生日，来，高兴点，来，我们敬你一杯，就像你孙子说的那样。祝你生日快乐，寿比南山！<笑>谢谢方处长。来，朱老板。老爷，来，干了。方处长啊，我有一事相求。啊、哦，你说，你说。孟莹莹虽然犯了国法，可她毕竟是我认下的干妹妹。你看，我能不能去看她一下？我看可以吧，小董，你去安排一下。正好呢，我也想见一见他。好，放心吧，万市长，我会安排好的。啊，朱会长，我再敬你一杯。我不想喝了，这杯酒实在是又苦又涩。好，那我自己干了。爹。少爷，哎，果冻，果冻，新华，快看谁回来了！爸爸，果冻，你怎么回来了？爹，今天您过生日，高书记派车把我送回来。哦，我还给您带来了礼物。哎呀，回来了就好，还带什么礼物啊？这个礼物你一定要收下。什么？你看，你母亲的来信，是。从日本寄来的，万成君，收到国栋写来的信，我真是高兴极了。自打分别后，没有一天不想念你们。国栋说我们还有了孙子，真是让我开心呐、啊。万成君，你要多多保重，相信我们夫妻有重逢的那一天的。你的妻，青川秀子经商。得谢谢你，得谢谢你，爹，别这样，这本来是我该做的。爷爷四十五岁生日那天，的确是大悲大喜的一天。在这一天，一个女人用爱粉碎了一次阴谋，而另一个女人，则用爱温暖了一个男人。干嘛呀？想你了呗。爹睡了？没有呢。看了妈的信，看来今天晚上他是睡不着了。你啥时候给你娘写的信啊？我上个月。小韩翻译说，他有个同学，在外交部，可以帮我查找我娘的地址。我就给我娘写了封信，没想到这么快就回信了。哪个小韩啊？就是上次招待所的那个姑娘啊？对。她是我们矿上高书记的女儿。哦，我说怎么不回家呢？原来那有姑娘啊！你想哪儿去了？我不回来是赶着设计图纸。跟你说啊，矿上采纳了我的方案，准备在我选的点上呢进行钻探，找出新的煤田来。你说，你急什么呀？心里有鬼啊？没有，我只觉得委屈。你说人家一心扑在工作上，你还这么说，切，你还委屈呢？一点都不像个大老爷们儿。哼，哎，行了行了行了，快睡吧，明天一早我还要赶回矿上呢。少奶奶，少奶奶，金梅姐，什么事儿啊？春花和金竹打起来了
，我去看看。哎呀，这么多事儿！你说话呀！你今天非得跟我说清楚！你说你干啥不好，非要上什么战场？那战场上的强子儿是长眼睛的吗？万一你有个三长两短，我和孩子怎么办呀？你这不是存心让我守护寡吗？你，你说话呀，你哑了。成花，你这是干啥呀？柱子，这是怎么了？啊？啊？我说你们干什么呢？有话不会好好说呀，少奶奶。你给评评理，金柱今天上街，看见人家招志愿军，二话没说就报了名，这么大个事儿也不跟我商量一下，包了几件破军装回来，你说气不气人呢？这事儿他不跟你商量是他不对，可现在抗美援朝那是保家卫国，只要是血性男儿都会报名的，这你可不能怪他，这是光荣的事儿。少奶奶，你这是站着说话不腰疼啊？要是你的男人上前线去挨枪子儿，你还能这么说吗？春花，你怎么跟少奶奶说话呢？我就这么说话，你不心疼你的亲弟弟，我还心疼我的男人呢。他回来跟我说，过两天就要去朝鲜战场打仗，这子弹又不长眼，那万一有个三长两短，要我怎么过呀？好了，春花，别哭了啊。这人哪有那么容易死啊？该死的，坐在屋里都会被雷劈死；不该死的，那子弹进了胸膛都能取出来。我不是说风凉话，国栋啊是在找梅田，他要是报名去参军，我高高兴兴让他去。这人死活啊就是个命。春花，少奶奶说的对，这人活一口气，树活一张皮。你平时总是说柱子窝窝囊囊的，可今天他好不容易干了一回男人应该干的事儿，你还是骂他。难道你就想让他这么一辈子窝窝囊囊下去吗？啊！你们说的道理我也不是不明白，只是我这孩子眼看就要生了，金珠又不在我身边，谁管我呀？春花，你就把心放肚子里吧。你说你是我们家的人，我们还能不管你啊？你说金珠走了，这不还有我跟金梅呢吗？对呀、啊，你们说话可得算话。要是不算话，金柱回来还能饶得了我们啊？人家现在是志愿军了，<笑>是个真正的男子汉了。柱<笑>知道傻笑，还不说出一下屋子，让你姐和少奶奶坐下。哎，<笑>秀子，知道我收到你信的感觉吗？就像第一次动用了倒在你家门前，被你爹抱进去的感觉，温暖。明亮，幸福。国栋也在干他喜欢的事，媳妇玉珍很孝顺，咱们的孙子新华也很乖。我也别无所求，就是想念你，老爷。啊，金柱，报告老爷。是金柱，快进来，进来。呃，我参加志愿军了。好，好，好。金柱啊，国家兴亡，匹夫有责。到了部队好好干。你从小没有家，咱这祝家就是你的家。放心吧，我会吩咐正管家，你当多少年的兵。就给你开多少年的工钱。呃，谢谢老爷。你现在是国家的人了，从今往后不许再叫我老爷了，就叫我祝伯伯啊。嗯，祝祝伯伯。您一向待人宽厚，我没什么可挂念的了。就是我姐和春花在家里。还请您多照顾。放心吧，我会告诉玉珍，春花坐月子的时候，像当年伺候玉珍一样，伺候春花。嗯。哎，谢谢老爷。金柱，起来，起来啊！快起来！啊、你
你现在是军人了，别辱没了这身军装。是。好了，你去吧。嗯哎呀，对不住，对不住、啊，来来来，坐坐坐，快点坐下。哎，对不住，对不住，坐坐坐，坐啊，来晚了，来晚了。您坐，您坐，对不住，来坐，快坐。金珠，你好神气呀！柱子，来，姐敬你一杯。姐，咱们姐弟俩不用了吧？不，姐得敬你。咱爹娘走得早，你是姐一手带大的，姐挺舍不得的。不过，既然你穿上了军装，到部队就好好干，给姐争口气。来，我听见了，姐，我不会给你丢脸的。嗯，姐，你坐吧。嗯，嗯，金珠，来，我也敬你一个。嗯，家里面，你就放心吧。金主现在跟咱们不一样了，是公家的人了，就跟前一段来的庞二宝一样，说是个开车的，谁曾想是个卧底。哼，是啊，要不是庞二宝，咱家那表姑奶奶特务还抓不着呢。哎，表姑她不是自首的吗？哈，人家公安局早就掌握情况了，只不过想放长线钓大鱼。郑管家，你咋知道这些啊？啊。我也是后来听公安局的肖局长说的。哦，金柱，来，我敬你一杯。嗯，呃，要不是为矿上忙着找新煤田，我也跟你一块儿保命参军了。去了好好干啊，别给我们丢脸。嗯，谢谢东哥。嗯、少爷，什么时候能找到煤田？啊、哦，呃，这点已经选好了，正在钻探呢。那。什么时候能打出煤来？快了，这矿上呢正在加班加点的干，争取在国庆以前呢把煤打出来，给国庆献礼。啊，好，来，咱们祝少爷能够早日打出煤田，干杯！好，谢谢，干杯！干杯！来，来，记住，记住，常给我们写信啊！来方市长，犯人带来了，让他进来吧。进来吧，王女士，坐吧。嗯、王女士，我今天来。是想搞清楚两件事情，这两件事情对你的量刑很重要。哦，你不用紧张，如实陈述就是了。什么事？这两张纸条是不是你写的？是，是我写的。你为什么给我写这两张纸条？我不想让表哥破产，也不想让他家人受到伤害。你既然知道自己走上了一条不归路，又在关键的时候写信警告我，那你为什么不早点到公安机关自首呢？因为。因为爱，因为爱。当初，他们设了个圈套，把我安插到祝家，准备长期潜伏下去，对新政府进行颠覆破坏。
可我进了祝家以后，就慢慢的爱上了祝万成。多少年来，我一直生活在痛苦中，我也想说出真相。但怕表哥知道后会失望，我就委曲求全，让他们放过我。可他们不但不放过我，还对我变本加厉，威逼利诱我，超出了我的底线。我这才迫不得已，在表哥的生日宴会上说出了一切。你做的对，知耻而后勇，这样你才不会让祝先生失望了。王女士，你知道吗？祝先生有多么的关心你啊！他提出要来看望你，这尽管不符合程序，但我们还是特批了。回头我们就安排他来看你。小东啊，王市长，<笑>你小子一来呀、啊，就没什么好事儿。哎，你就不能让我消停消停啊？还是敌特分子不让你消停，又不是我。你真是，怎么又有新情况了？嗯，张守先并不是异类。哦，他每次都是收到一封信，布置任务，信的落款处并没有署名，只是画了一朵梅花，这是梅花社的规矩。他是不是想推脱罪责？我认为不是。对王云英的审讯也证明了这一点。王云英说，他每次收到张守先给他布置任务的信的落款处，画的都是二美。我认为他不会撒谎。这么说，一美另有其人。对。还有一个情况也能证明这一点。我们在王云英的住所。并没有搜出电台，而且在张寿仙的家里，也没有搜出电台。那电台还在祝家大院，很有这个可能。所以我觉得，惊雷行动并没有停止。那祝万成生日宴会上的那一幕，又是什么呢？那只是一梅的一个障眼法而已。王玉英和张寿仙是他抛出来的诱饵，目的是想转移我们的视线，掩护真正的惊雷行动。难道为了惊雷行动？一美不惜牺牲两员大将啊！嗯，这就说明了惊雷行动的重要性。王云英已经暴露，张寿仙也不是什么大角色，所以他才不惜把这两个人抛给我们。嗯，哼，小东，你这小子有长进啊！啊，强将手下无弱兵，<笑>这都是您带出来的。有有有，你这马屁拍的水平也太差了啊！<笑>哎，你估计一梅会藏在什么地方？应该就在安平市，不过这个家伙非常狡猾，他从来不会轻易的露出尾巴。包括前段时间我们监听电波毫无收获，这也证明了他是个高手。是啊，哎，那你们下一步想怎么办？彭二宝已经暴露了，所以我把他撤回来。如果我的判断是对的话，一梅在下一步一定会露头。好。我同意你的分析，严密监测全城所有的可疑电波，必须弄清楚惊雷行动的真正目的。嗯，方院长，针对敌人的惊雷行动，我们制定了一个代号“驱散乌云”的行动方案，应该审查一下。
新华，快叫表姑奶奶。表姑奶奶，哎，表姑，我给你带了几件换洗的衣服，还有日常用品。谢谢你，少奶奶。爹，你跟表姑说说话吧，我在外头等你。月英啊，你这是何苦呢？弄成这个样子，表哥，我早知道会这样，我死也不会答应的。谁？唐吉森。他当初为了你和我兵戎相见，是个圈套。我原先也不知道。唐吉森是中统梅花社东北方面的负责人，他利用你喜欢京剧，就上演了一场骨肉计，让我潜伏到你家。可是，我到了你家以后，偏偏又爱上了你，表哥。我多么希望我自己是一个身上没有污点的女人，能和你好好的在一起，有朝一日能结为夫妇，过上安稳的日子。可他们就不放过我，对不起，表哥。云英啊，你不用道歉，表哥一点都不恨你。今天这个结局，我实在是无能为力。你说吧，在法律允许的范围内，你有什么要求，我能满足的，就尽量满足你。听方市长说，你为新政府办了两件好事，法院会减轻对你的处罚的。我不奢望从轻处罚。自从你对我说你还爱着表嫂后，我的心就碎了。我对什么都无所谓了。云英，你可千万别这样。你还年轻，今后的路还很长。你不能这样自暴自弃。我们两个虽然没有缘分。但你永远是我的表妹，我永远都是你的表哥，月英啊，你有什么需要尽管说，需要表哥尽力的地方，表哥一定尽力，这样我的心里会好受一些。那就给我带两斤毛线进来吧。我给表哥打一件毛衣，我想让他穿在你身上，让你天天看到。好，下次于真来的时候，我让他带给你啊。还有什么想要的吗？不用了，你回去吧。有件事情，我想告诉你。啊，什么事？我同他母亲，我的妻子秀子，找到了，他来信了。啊，祝贺你表哥，那太好了。政府。正在帮着我办理出境手续，我要到日本去看他。哦，那真是太好了，表妹。
，你在这里面，千万要保重啊！哎，我走了，你走吧。人民政府成立以来，针对敌特分子的破坏，我们展开了一系列的清除活动。这些活动都得到了我们广大市民的帮助和支持。前面的几位就是这其中的代表。为了进一步搞好我方安平市的治安工作，经市政府批准，我们聘请这几位来担任我们的治安协管员。今天我们特地请到了安平市的方志宏市长来给大家发聘书，大家欢迎。谢谢。啊，谢谢你，对我市治安做出的贡献。应该的，方市长，这是我应该做的。<笑>干得好，他们终于相信你了。感谢徐长官的夸奖。我这次来是专门督促惊雷行动计划的实施，请徐长官训示，请坐。日本人在撤离东北之前，他们秘密的在六号井下安置了一百吨 TNT 烈性炸弹，准备彻底炸毁。但是由于时局的变化，他们没有实施爆炸计划，就仓皇逃跑了。这样，反倒给我们对付共军留下了一步杀招。你的任务是，设法引爆日本人留下来的炸药。共产党正在加班加点的钻探，妄图找到新的煤矿，向国庆献礼。我们要让他们的美梦化为泡影。愿为党国效劳。可是，我不知道。日本人安放炸药的具体位置在什么地方？你根本不需要知道炸药的具体位置。那我怎么引爆呢？只要在预定的范围之内，引爆一定当量的爆炸物，爆炸的冲击波就会使地下引爆装置的水银平衡器倾覆，从而触动并激发引信，一场惊天动地的大爆炸就产生了。它的威力相当于一次小型的地震。那不是整个矿山都炸了？只要你想办法把这个带到矿山上，离六号井一百米的地方引爆，惊雷就会在天空炸响。这次行动成功之后，你就可以到西方的自由世界去了。这样，这样，我觉得从这儿要是过去，好的，应该可以。好，知道了。
啊，这个。哦，你好，高书记。主技术员呢？哦，在那边。那边。主技术员。主国度。嗯。高书记，高书记。我们睡外头，啊？到屋里去吧。不了，这里面住满人了。再说，工人们太累了。每天来周转，就想尽快打出梅来。赶时间也不能蛮干，外边风大，地下又潮湿，生病了怎么办？没事，高书记，我们身体都棒着呢，都结实着呢，结实也不行。爸，啊，爸，您过来一下，苏联专家有意见。叫他们都起来，哎，来来来来，都起来，都起来，别睡了，都起来，都起来吧，啊，别睡了啊。哟，小韩翻译，你你怎么那么脏啊？好长时间没洗澡了吧？个把星期了吧？连洗澡的时间都没有啊？也不是，就是不想走，没准什么时候就出没了。要是错过，亲眼看见，第一钻出你没出来，那不是比娶不上媳妇还遗憾？<笑>你还有心贫嘴？哎，累吧？不累，就是困。哎呀，要是打出没来，我非睡他三天三夜不可。<笑>哦，来，这是给，快拿着。哎，巧克力啊！哎，弟兄们，韩爸给咱们送巧克力来了。这个土匪，还不是怪你啊！你就这么举着，还不赶快藏起来？我们这儿是原始共产主义，有福同享，有难同当，什么也藏不住。岳主啊，哎，我们走吧。明天我再给你拿来，注意安全啊！以后不准在外边睡觉。哎，高书记，知道了，高书记，知道了，知道了。来来，拿过来，你快点！给，好不容易给你结下一块来。来，主公啊，我看韩翻译对你有点意思啊。哼，我说你小子吃人东西还胡说八道，看你太不厚道。哪有哪有？哎，我的呢？哎，再给给给我一块。啊。进来，高书记，您找我？昨天晚上。我陪苏联专家看了眼心儿，他们认为没有出梅的迹象。给昨晚带回来的眼心儿，你们分析的结果如何？你给我说实话，前景到底怎么样？我对巡长新的煤层一直是不看好的，但是党委决定钻探，我也没有意见。现在苏联专家的信心是越来越不足了，这说明我当初的怀疑是正确的。至于停不停下来，党委决定吧。这件事儿啊，先不要跟朱国栋和工人们讲，免得给他们造成太大的压力。岂可鼓，不可泄呀、啊！高书记，我这人说话一向很直，但是我对事不对人啊。就目前的状况，以朱技术员的学识和经验，是完全应付不了的。他只是个中专生啊，可以说他现在只是凭着热情在干，这样做很危险的。搞建设。热情也不能少啊！是是是，我不否认他的热情，但是如果不尊重科学，光凭着主观热情，只会失败。到时候，他朱国栋能负这个责吗？凭什么让人家负责？既然是党委的决定，我是党委书记，这个责就该我来负。啊、高书记，这样做太冒险了。已经到三十二天了，一百六十米一点结果都没有，人力、物力、财力投入那么多。要是到了一百九十米还不出梅，那就是宣布彻底失败。所以不是还没到一百九，还差二十多米，啊！现在说失败，为时过早。哎呀，把希望寄托在短短的二十多米上，这这太悬了。有些事情啊，就是要冒风险。我们赌一把，你负责生产，明天再调一批工人上去，把。朱国栋他们踢下来，休整一下。好吧，高书记，那我先走了。去吧。给我接方市长办公室。哎呦，哎，来来来，拿过来拿过来。哎呀，嗯，还是蛮好吃的。哎，嗯，嘿嘿。花花，你家这么多好吃的
，你怎么就这么狠心？没想过你爹呀、啊？你知道什么呀你？那是老爷特意吩咐伙房，说我怀孕了得吃点好的。你以为我天天吃这么好的饭菜啊？不是，这这这这这，你你怀着一个帮工的孩子，你以为你是王母娘娘啊？帮工怎么了？我喜欢，你要不喜欢，可以不认这个女婿。我不是不认，我是说，你们办喜事的时候没叫我。那你就是嫌你爹给你们两口子丢丑？是，有偷有赌，见了酒就喝醉。你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。那，我主要是没有固定工作啊。哎，你可以跟政府说，你就说，周五现在是志愿军的老丈人了，要他们安排工作嘛。呦呦呦呦，你以为你是谁呀？志愿军满大街都是，又不是金柱一个人是，人家政府凭什么给你安排工作呀？再说了，你又懒又馋，谁会要你？你你不去，那那那你给我点钱，我我现在一个子儿都没了，有也不给。别说没有，给了你啊，又要拿去灌马尿水。我我抽死你这个不孝顺的！你敢？我现在是志愿军的老婆，你要是打了我呀，就是打了志愿军。赶紧给我点钱，爹，我没钱。你要吃完饭了，赶紧走，一会儿我还去伙房干活呢。我就不走，我我就不相信你，你能赶走你亲爹。那你坐着吧。春花，哟，大叔来了。哎呦，是少奶奶，哎，我给你请安了。哎，使不得，使不得，这都什么年代了，叫我玉珍吧。哎，少奶奶，你心眼儿真好。呃，上次还给过我钱，啊，这次能不能呃再给几个、啊？爹，你干嘛呀你？你快走快走，赶紧走！干嘛？我这是跟少奶奶说，关关你什么事儿啊？这样吧，你去找账房郑管家，跟他要五块钱，就说是我给的。哎，好好好，好好好好。爹，你哎，你干嘛呀？谢谢少奶奶。哎，春花，别生那么大气。少奶奶。你这不是打我脸吗？我根本就不是不孝顺，是怕我爹又拿钱去赌。我爹本来就是个浪荡子，你还给他钱花，转过身又去赌房，你这不是帮他，是害他。看你，你先坐下，坐下啊！你这大着肚子呢，生这么大气干什么呢？这老人嘛，你得好好跟他说，就算他有毛病，你也不能不管他呀。好，反正我是没本事管，要管，以后你管。好，我管。既然咱们是姐妹，你爹呀、啊、也算是我的长辈，以后我都管了。哎，你看，这是居委会给你发的奖状，我给你拿来了。啥奖状？光荣军属。你们家那个金柱啊，不是当了志愿军了吗？还不如发两个钱花花，这有啥用啊？铺个鞋底儿还嫌薄呢。哎，干什么呀？这可是荣誉，这是有钱可买不来的。少奶奶，袁大姐来了，说有事找您。哦，她在哪儿啊？哦，她在客厅，甄管家陪着她。您快去吧。哎，哎，春花，把奖状挂起来，拿着。郑管家，哎，你还真行啊！哎，你是从什么时候开始怀疑王英英的？哈、啊，袁主任，他一进这个家门，我就怀疑他了。一到晚上夜深人静的时候，他总是往外跑，有时候还从他屋里传出来奇怪的滴滴答答的声音。哦，那是电台发报的声音。哦，可是听肖局长说。在他房间里，并没有搜出电台呀、啊。哎，袁主任，这女人特别鬼。我记得有一天晚上，她拿着一大包东西，特别重。我想帮她，我说：“表姑奶奶，我帮您拿。”她死活都不让。袁主任，您说，她心里是不是有鬼？嗯。
，是有鬼。袁大姐，你找我啊？哎，玉珍，有事吗、啊？是啊，给你个任务。什么任务？说这帮臭男人啊，不管家不顾孩子，咱们的热脸还得贴他们的冷屁股，你说这像话吗？就是嘛，今天晚上他们要想上炕啊，没门儿，滚一边去！<笑>行了行了，他们也不容易，他们为了安平市的建设倒霉，咱们也得体贴体贴，是吧？瞧瞧玉珍妹子，多么心疼男人呐，没准儿。一见面就啃上了，妈妈，他们笑什么？新花，这个不能听啊，咱们新花不能听啊，讨厌，别等着孩子瞎说啊。还是看不到新花，多少米了？一百八十五米，前景不太乐观，就看最后这五米了。抓紧点！哎，朱经理，来一只吧。啊，我不会。郭董啊，有件事我得提醒你。如果打到一百九十米以下，还打不出梅来怎么办？我没想过。我觉得你应该想想，这关系到你的前途。你是不是考虑一下，向党委提出停钻？停钻？现在还来得及，至少可以避免部分损失啊。我不考虑这个，哎呀，国栋，你会后悔的。哎，怎么停钻了？喂，现场指挥部。哎，抽烟，抽烟，别客气啊！好，来来来，拿着。谢谢。哎呦，你们都辛苦了哈！来，拿着，拿着。哎，为什么停钻？好，我嫂子来看你来了。我说、啊，你怎么了？这是工地。我知道啊，工地怎么了？又不是军事基地。我是来慰问你们的。来，拿着，给你们带了点吃的。哎，把衣服脱了，我给你洗洗。行了，行了，行了。哎，哎，新华，快来叫爸爸。爸爸。新华，你这不是来慰劳，你是来添乱，你知道吗？啊，我添乱了。大家听着，是多大的现在马上开工啊！一分钟也不能停钻，关键时期马上开钻，耽误一分钟我处分你！弟兄们，开钻了，走走走走走走走走，大伙儿，家属们都走吧，别走啊，回去吧，这是工地，有危险啊，有危险，回去吧，都回去吧，大家都回去吧，回去吧，大家都回去吧啊，回去吧。是你媳妇儿让我们来的，又不是我们想来。别听她的，她胡闹，都回去吧。玉珍妹子，你听见你男人说的话了吗？你们两口子倒别扭，为什么拿我们出气啊？咱们犯得上。在这儿给他们赔这个沙场吗？就是啊，是啊，是啊。朱国栋，谁胡闹了？你才胡闹呢！我们好心好意来看你们，你还吼我们！你看看，把人都轰走了，你以为我愿意来啊？新华，咱们不看他了，咱们走。哎，朱国栋，这比家还亲是吧？我看你以后也别回来了。新华，咱们走，走，对对对，我们走了，走了，走了，走了。哎呀，你真是啊！哎，玉珍。朱工，啊，嫂子怎么走了？嗨，来添乱，被我轰走了。<笑>你这个愣头青啊，就知道找媒。你知道谁让他们来的吗？谁啊？高书记。啊？是吗？高书记啊，说你们太辛苦了，让嫂子他们来慰劳一下你们。哎呦，这，下次回去啊，给嫂子赔个不是。嗨，没事儿，玉珍这人没脾气，不会跟我过不去的。<笑>那就好。朱工。有件事想请你帮个忙，可就是说不出口啊。有什么事就说嘛，痛快点。<笑>好，那我说了啊。说，呃，我想请你做个媒。做媒？我喜欢上小韩翻译了，可我又不好意思开口，想请你做个月下老人。哇，行啊，我抽空找时间跟他谈谈。那我先谢谢你了。等事情成了，我一定请你到城里吃大餐。没事，成人之美嘛。<笑>那我先去忙了。好，放心吧。啊
爹。哎呦，玉珍怎么回来了？少奶奶回来了，来来来，快坐，来来来来来，来快坐下吃点饭。哎呀，刚才我和吉顺还在念叨你的，见到郭东了吗？啊，见到了。郭东还好吗？你怎么？不多待几天，这么快就回来了。爷爷，爹骂我娘了。哦，爹，别听他瞎说。古董他们现在正是关键的时候，要打出梅来为国庆献礼，他是没有时间陪我们，所以我就回来了。回来是对的，回来是对的。古董他们是在干一桩大事啊！哈、啊，少奶奶，矿上没打出梅来吧？还没有。哦，玉珍啊，爹马上要到日本找你婆婆去了。咱们家这一摊子，我就拜托吉顺和你了。爹，您放心吧，我有不会的，会问郑管家的。老爷，你就放心吧。我会和少奶奶看好这个家的，我什么都放心，唯独放不下的就是你们表姑啊！你说他一个人在那里边，能习惯吗？玉珍，爹拜托你了，有时间的话，都去看看他啊！嗯，爹。我一定会抽时间去看看表姑的。只能这样了。来，吃吧。米德里，我带的卡子不干啥了。小哈翻译。啊？什么事啊，主公？有空吧？跟你说个事。嗯，好。嗯。什么事啊，这么严肃、啊？是终身大事。这儿太闹得慌了，咱们到那边谈吧。走。哎。啊，就在这儿谈吧。你都想好了？啊，想好了。我觉得很合适。都在一个矿上工作，专业上有共同的语言，生活上也可以互相照顾。更重要的是有共同的情趣和爱好，能构筑一个浪漫温馨的小家庭。有一间书房，一个看书，一个查资料，累了可以冲一杯咖啡喝。真幸福啊！很快你就会尝到了。那当然，大餐的滋味<笑>我才不请你吃大餐呢。谁让你请了？我让陆炳章请。为什么他请？我为他做媒了呀。他说呀，如果你答应了，他就请我吃大餐。等等，你给谁做媒？陆炳章啊，他说他见到你就喜欢上了你。你混蛋！小韩，你怎么了？我是为你好啊。你爸说你快二十五了，也该有个家了。谁让你管这些事儿了？你跟自己媳妇还闹着别扭，还管别人的事儿？你知不知道你这么说我心里面有多疼？为什么？小韩，你怎么了？小韩，你别管我。我在想。如果朱国栋钻到二百米还打不出梅来，上你原先那套方案有难度吗？很难，现在已经近九月份了，只有短短的一个月时间，光抽水就得十几天，再加上还要恢复被破坏的输电线路、通风设施，工作量实在太大了。如果加班加点呢？给你提供一切条件。这样当然可以。好，矿上准备恢复矿井的方案，如果。朱国栋他们打不出梅来，就上你那套方案，力争早出梅，向国庆献礼。高书记
，我知道，在国庆之前出梅对您来说有多么重要，我一定不会让您失望的。我向您保证，一定在国庆之前恢复生产。主公，主公，主公你在哪儿？在这儿呢。什么事儿啊？啊，主公，你快去快上看看，出事儿了。啊？不是对我有多重要，是对鼓舞士气、安定民心很重要啊！是是是，我想，至少可以弥补诸葛洞的失误吧？也算不上什么失误，搞探索嘛，总要付出代价。我说了，这个责任我来负。哎，高书记，这是诸葛洞固执的结果，您干嘛要把责任往自己身上揽啊？因为这是我做人的原则。大家不用告诉我是什么结果，我已经猜到了。大家不要难过，责任由我来负。陆班长，到，请把最后一次提出的言讯数据给我。我不。为什么？我承受不了打击。这么亮，不是煤，难道是石头啊？啊！陆班长，我们打出煤来了，是不是？嗯，是啊。你为什么不告诉我？为什么要吓唬我啊？主公啊，我们想给你一个惊喜，这几个月你都没好好合过眼呢。好兄弟，我们打出没了，我们打出没了，我们打出没了。就这样吧，我去钻井现场看看，你抓紧准备。哦，好的。外面吵什么？也许是钻机出了问题。是多余的了。不不不，我更喜欢和你一起分享胜利的喜悦。主公，祝贺你！也祝贺你，小韩翻译。这是我们大家的喜事，也是大家努力的结果。嗯，也包括你。不，主要是你们，尤其是你，在现场干了好几个月，顶着那么大的压力。说实在的，我一直在为你担心
。哈，其实我也特别紧张，要是打不出门来的话，真没法交代。嗯，好在苍天有眼，真把梅给打出来了。同志们，谢谢你们了。好，好，好。哎，刘主席，让伙房多搞几个菜，再抬出一箱酒来，让大家喝个痛快。我要亲自敬大家，好，马上准备。好，准备。刘班长，那你带大伙洗个澡，一会儿啊，我们要好好敬贺敬贺。好，走走走走走走走走。哎，小韩翻译，刚才我跟你说的事儿，你还没回答我呢。你为什么要急着帮我找对象？怕我缠着你吗？小韩翻译，我知道你对我的情谊。我也知道你是个好姑娘，如果我没有家庭的话，我会追求你的。可现在我没资格了。不，你有。你不是说你是包办婚姻吗？你完全可以追求自己的幸福。哈，玉珍是个好姑娘。说实话，一开始呢，我只是同情。可现在呢，我喜欢上他了。再说我们也有孩子了，月卓。就让我们成为好朋友吧，我可以当你大哥哥，认你做小妹妹，好吗？也只能这样了。月珠，我这个当兄长的，有责任关心你的终身大事。哎，你还是跟陆工谈谈吧，啊？我不喜欢他。陆工人不错，业务上也很强。他很喜欢你，跟我说过多少次了。你先跟他接触，多了解一下就好了啊。看你的面儿，那我就跟他接触一下吧。啊，不过我这个人宁缺毋滥，不会委屈自己的。那是，谁也不愿意委屈自己。多好的工人呢、啊！是啊是啊，我经常到工地去看他们，鼓励他们一定要坚持到胜利。高书记。明天我们去市里报喜吧。哎，你和于达代表矿上去一趟吧，我在这儿抓紧准备。咱们庆功宴就定在十一国庆节，你看怎么样？高书记，您想的真是太周到了，这个日子啊，真是太有意义了。明天啊，我代表您把市领导全都请来。哎，一定要向家属们先报喜啊！好，我们能够安全打出梅来，跟他们的支持是分不开的。庆功宴上一定要有他们的座位。啊，对了，尤其是助攻的家属闵玉珍，上回啊，我让他组织家属来到矿上搞慰问，忘了跟助攻打招呼，结果小两口还闹了别扭，我的心里边一直是过意不去啊。这一回啊，一定要把他请来参加庆功大会。好的，我一定把他请到。走了啊，是啊。陆工，等等等等啊，我去市里报喜，顺便啊，把嫂子接过来参加庆功会。这回啊，你可别教训人家啊！哎，等等等，哎，过来！我来是告诉你，小韩翻译同意了，真的，他真同意了。对，他同意，先接触一下，只是接触一下。哎，先接触一下是个好开端呢。哎，通过接触就能增进了解，增进了解就能产生感情，就跟我和玉珍一样啊，从陌生到熟悉，从熟悉到相爱。陆工，你回来以后呢，就主动约他见个面，互相了解一下，男同志嘛，主动一些啊。<笑>好的，主公，谢谢你了。哎呀，谢什么？同志嘛，应该互相帮助啊。陆<笑>工，我们该走了，来了，我们先走了啊。哎。兄弟啊，请问你是在这儿工作吧？是，什么事啊？我我是来找孩子他爹的。呃，我们村里人说看见他爹在这儿上班，呃，可你们这儿太大了，我不知道上哪儿找他去。你，大嫂，孩子他爹叫什么？啊，叫水富贵。水富贵。哎，哈，不认识。哎，他表叔说他一准在这儿工作啊。哈，大嫂。这矿上人太多，我也认不过来啊。哦，这样吧，你到矿部的人事科去问问吧。啥啥，人事科啊？不是人事科，是人事科，是专门管人的部门。啊哦哦，呃，这样吧
，我带你过去好吗？哎呦呦，那太好了！哎，大兄弟，你叫啥？啊，我姓朱，叫朱国栋。哎呦，谢谢朱大哥，走，真是太谢谢了。刘科长是公安局治安科科长，现在他为大家讲解和平时期的安全防范知识，大家掌声欢迎。在座的各位都是治安的积极分子，今天我专门为大家讲一下防敌特方面的知识。根据我们掌握的情报，国民党在从咱们东北撤退时留下了不少特务，从事对新政府的破坏和颠覆活动。经过我们公安机关的严厉打击，大量潜伏的特务已经被抓捕，但是我们依然不能放松警惕，敌人亡我之心不死。所以他们还会不断的进行破坏活动，因此，我们必须掌握一些防敌特方面的知识。下面，我为大家从以下三个方面讲一讲。哎，各位，就不要记录了，呃，就记在心里吧。大嫂，怎么称呼你啊？啊，呃，俺姓马，叫马奎娥，俺妈叫水牛。啊，还有叫这个名字的呢？哎。嘿，那是俺公公起的，呃，他爹姓水，俺公公说起个贱名好带，这水牛不就贱吗？农村里啊是有这规矩，所以叫阿猫阿狗的呀也不少啊。哎，科长啊，我查了，这花名册里没有这个人名字。哦，大嫂，你看我们也查了，全矿干部职工确实没有这个人名，你看是不是到别处找找？哎，这怎怎么会呢？我孩子他表叔亲眼看见他在这儿工作的，还说他现在可是个人物了。哎，那没准他在你们这儿当大官呢。你们是不是官官相卫，嫌弃我们乡下人呢？怎么会呢？我也是从农村出来的，我们确实查了，没有你要找的人。你让我去哪儿给你找啊？呃，这对不起，我们要下班了，请你走吧。不不不不，我不走，找不着人，我绝不走。你下班了是吧？你下班了，你们走啊？哎，这边有床吗？我呀。就在这住下了，我不走。哎，那怎么行呢？我们这全是机密档案文件，东西丢了我找谁啊？哎呀，你放心，我呀不会要你东西的。这样，我给你们看着，我都给你守着啊。哎，你们不是下班了吗？你们走啊，我们呀在这住下了。大嫂，你这不是给我添乱吗？儿子，吃吃吃，咱们就睡觉。妈妈，我要拉屎啊！啊，你要拉屎啊？哎呦呦，呃，来来来来，赶紧来来来，又喂儿子。来来来，这这这这，哎哎，就这啊，哎哎，大嫂，厕所在左边。哎哎，同志，这是我们的洗脸毛巾和脸盆，你干啥呀？哎呀，这孩子不是拉屎吗？我用这个装下屎，用这个再擦擦屁股。哎，大嫂，我告诉你啊，你再这么胡闹，我找保卫处抓你走啊！哎，你叫你叫，我告诉你，只要敢碰我和孩子一根毫毛啊，跟你没完！真是的。你你这人咋这么不讲道理呢？谁不讲道理了？谁家没孩儿，哪家孩儿不拉屎？哎，你这不是人屎科吗？人屎科你还怕屎啊？哎，你今天就先讲到这儿吧，大家回去巩固一下，有什么情况及时向我报告。啊，先这样啊，大家走吧。啊，好，嗯，郑金顺同志，你留一下，我有事找你。叫我吗？是，你是祝家的管家郑吉顺吧？对对对，你先坐，我有事要问你。刘科长，你有什么事吗？你认识他吗？这是什么呀？先坐下。我们换个地方谈谈吧。好。娘，我饿，我要吃馒头。哎呀，忍着，等找到你爹啊，就有馒头吃了啊。富贵，富贵，富贵，你干什么？啊啊，呃，对不起，我我认错人了，我认成孩子他爹了。这能随便认吗？岂有此理！你凶什么凶啊？你以为我是搞破鞋生出的孩子，到处找爹？我可告诉你，老娘可是他们水家热热闹闹娶进门的媳妇儿，不像不像，有什么可笑的啊？哎
，小徐，怎么回事？你看，你看，是他自己认错人了，还弄出我的不是来。我认错了，怎么了？谁叫你们都穿四个兜的衣服啊？我告诉你，我男人也是穿四个兜的衣服，我男人也是你们这儿领导。你敢欺负？等我找他，跟你没完。哎，你怎么越说越离谱了？我怎么就欺负你了？哎，小徐，这大嫂我知道，她确实是来找丈夫的。大嫂，吃饭没有？没呢，大哥，你看。你让我去找那个那什么人史科、呃，他们不但不帮我找，还让那个那什么保卫来赶我，这不欺负我们乡下人吗？嗨，大嫂，这样吧，进去把饭吃了，吃饱了肚子才好找你丈夫啊。啊，哟，你看，还是我大兄弟好，哎，谢谢啊。妈妈，我要吃馒头。走，真是，给叔叔吃馒头去。啊、哎，大家都散了啊。这就散了吧，走，进去吧。吃饭，吃饭，你吃饭。哎，大嫂，您就坐这儿吧，啊，坐吧。哎，好，谢谢啊。哎，来来坐。你们坐着，我去打饭去。哎，好，来。主播，你可千万别惹这个女人，这个人有毛病，她逮着谁就蛰谁。她呀，活脱脱像一只大马蜂。她一个女人带个孩子也不容易。嗯，不管怎么样，先让他们把饭吃饱啊。嗯。上来吧。徐长官说有人协助我，我万万没想到，居然是你。别说是你没想到，谁都没想到。如果不是为了惊雷行动，徐长官是不会轻易挪动我这枚棋子的。是。当初，他们把彭二宝安插在祝家大院，我就觉着不对劲儿。哎，哪像您呢，埋藏的那么深，把他们都给迷惑了。我，我真的很敬佩您。当初徐长官把我安放在那儿，就是为了点气眼。现在是时候了，他们也打出了媒，准备在国庆举行盛大的庆功大会。徐长官让我通知你，在他们的庆功大会上，让惊雷想起来。可是我没有理由到矿上去啊！理由嘛，理由总是能找到的，我相信你能找得到。那你怎么协助我？我的任务就是监督你完成这次惊雷行动啊！如果你临阵退缩，我有权利让你在这个世界上消失。你让孩子喝口汤，别噎着啊！没事儿，俺娃好久没吃干的了，让他吃个够，慢点吃，这还有这么多呢。来，这还有，好好。哎呀，大妹子，你也是个好心人。哎，你跟这大兄弟是两口子吧？你说什么呢？大嫂啊，这人事科里没你男人档案吗？哎呦，他们说的没有。谁知道是真的还是假的？我儿子的表叔亲眼看见他在这儿上班，还说他混得不错呢，说得有鼻子有眼的。啊，是吗？哎，可不，我们俩结婚才几天，哎、他翻墙就跑了，走的时候啊，连句话都没给我和我婆婆留。我婆婆那是被那畜生活活气死的。你说他要不回来吧，我也就算了，可我不能让我孩子没爹呀，所以我就带着他儿子来找他了。我要找到他呀，我就问问他，他娘死的时候，他都不在跟前儿，是我给他娘送的粥，他欠俺的情咋还呢？走了，来，好，你找我去啊，哎，慢点啊，好，咱就走了。那你们是包办婚姻，他才会跑的吧？哎呀，这就算是包办婚姻，就算是他嫌弃我没有文化，可是他，他当初干嘛要跟我上床，干嘛要在我这肚子里下个种？我还以为他真的喜欢上我呢，可我们结婚才五天。哎呀，一大早醒来，他就没人影了。你看，我们的儿子都快五岁了，还没见过他爹呢。大嫂，你别难过，只要你男人在矿上，就一定会找到他的。嗯。小奶奶，他们在屋里等着呢，他们来了半天了。嗯。
二位，这二位就是矿上来的同志。嫂子，嫂子，你们好，来来来，快坐，好，坐坐坐，哎，好，快坐，好。郑管家，倒点茶吧。哦，不用了，倒过了，谢谢。请喝茶。嫂子，其实啊，咱们见过面的，我姓陆，大陆的陆，是国栋的同事。这位是我们矿上工会的刘主席。哎，嫂子你好，我叫刘雨达，我们今天来是代表矿上向您报喜的。报喜？啊，报什么喜啊？啊，嫂子，是这样的，经过长期不懈的努力，我们终于打出了煤，找到了大煤田。你丈夫朱国栋是头号功臣，我们代表矿党委和矿部，向您表示感谢，感谢您对助攻工作的支持，啊，并邀请您参加十月一号国庆节举行的庆功大会，请您一定参加。嗯，这打出门是好事，不过这庆功会我就不去了吧。嫂子，你不能不去啊。是啊，上次去就够给他添乱的，我这回就别给他添堵去了。不会的，嫂子，你可能不清楚，上次你们家属维稳队去矿山，助攻并不知道，是高书记安排的，所以你和助攻闹了误会。这次嫂子是作为矿上正式邀请的家属代表，助攻不会再那样了。谢谢你们领导的好意，不过我真的不去了。这个功臣是他，又不是我，我凭什么去沾他的光啊？嫂子，你要是不去，我跟刘主席回去，怎么跟高书记交代啊？再说了，这是他亲自点名要你参加的。那麻烦二位回去跟高书记赔个不是，我感谢他的关心，可我真的不去了。上次在那儿我已经撂过狠话了，我这辈子再也不去矿山了。我要是再去，这不是抽自己嘴巴吗？刘主席，啊，你说这怎么办、啊？你说，这个我也不知道。少奶奶，本来这种事是轮不上我插嘴的，可是我还是斗胆的说一句，不管怎么样，您都应该去。我为什么要去啊？啊，刚才二位领导不是也说了吗？矿上打出煤那是天大的喜事，少爷又是头号的功臣。连高书记都要亲自给他戴上大红花，您不去，那就太不给他面子了。面子？我给他面子，他给我面子吗？上次当着那么多人的面训我，训得我灰头土脸的，把新华都吓哭了。我看他这人眼里就没有这个家，也没有我跟新华。老爷过生日，他第二天就走了，到现在都没回来。过不了多久，新华都要忘了他有这个爹了。嫂子，您错怪助攻了，他的眼里哪能没有您和孩子呢？他是在为安平市的重工业建设寻找新的煤田基地，他们已经连续奋战了五个多月了，吃和住都在钻井工地。你应该为他感到骄傲才是啊！刘主席说的有道理，少爷是为了建设新中国出力，那就像戏词里说的“精忠报国”，您啊，应该带着。新华少爷去一趟，这样，我陪你去一趟。老爷不是从日本来了封信吗？正好，我向少爷禀报一下。那好吧，那我去。<笑>太好了，嫂子，那咱们一言为定。开会的前一天，我派车来接你们。那就这样，啊，那我们就告辞了。那我们就走了。<笑>麻烦二位跑一趟了，吃过饭再走吧。哦，不用，啊、不我们啊还要到市里跟方市长报喜呢、啊。对，那我就不多留了，我一会儿还有事出去一下。郑管家，送送二位领导。哎、好，那嫂子，咱们矿上见。好的，再见啊，走，二位请，请。哎呀，这布这个，哎，算了，不要了，不要了。看一下吧。哦，服务员，给我拿那条绿色围巾看看。哎，好。多少钱？三块八。哦。哎，帮我拿条红的。这个啊。嗯。哎。哦，好
给我抱一下。好的。刘主席，嗯，是送女孩子的吧？是，送给韩翻译。为什么？不为什么，她一个姑娘家，天天在矿上跑，风沙又大。不对吧？你是不是喜欢上人家了？是，哎，不过，你可别告诉别人。我不会告诉别人的。不过，我想告诉你，小韩翻译在跟我处朋友。嗯，这条围巾，就是送给他的。真的？你要不信，可以去问助攻，他最清楚这事儿。好，给你钱，谢谢。好。哎，同志，这条围巾还要不要啊？啊，哎，要要要，三块八。哎，金柱你好，你的来信收到了，知道你们为了保卫国家正在前方作战，而且还当了战斗英雄，我们都十分感动。现在，我向你说一下家里的事。先向你报告一个喜讯，就在前天夜里，春花给你生了一个女儿，长得可俊了。名字是请袁大姐起的，叫刘文静。你回来，她就会叫你爸爸了。另外，新华的爷爷去了日本，写信回来说要住一阵子，暂时不回来了。你来信托我的事儿，我一直放在心上。我已经为金梅物色好了一个人，他叫王东海，是派出所的民警，人非常的好。啊，怎么都不说话呀？都哑巴了。呃，是不是我戳在中间碍事儿啊？呃，不是。呃，那这样，我到别处转转，你们俩谈吧。呃、别呀、啊，少奶奶，您别走。金梅姐，你别怕，东海他是民警，有他保护你。我真要回去看看新华了，你们俩慢慢聊啊。少海，我先走了。哎，走好。少奶奶，少奶奶。金梅同志，要不我们到湖边去走走吧？啊。金梅同志，你是不是没相中我呀？啊，是。想我腿瘸吧？呃，不是。那又是为什么？我怕你瞧不起我。你是战斗英雄，我没文化，年龄又不小了，也没个正经的工作，就会当佣人伺候人、啊。你看你说的，我还怕你看不上我呢。我挺喜欢你的，你长得真好看。你啥时候看上我的？上次，朱白白去日本的时候，我来搞调查。你来送茶水，我我一下就相中你了。你看上去挺老实的，可是眼睛不老实。可我一直不敢找人来提亲。为啥？为这腿呗。你那腿不是打仗受的伤吗？少奶奶说，你还是个二等功臣呢。哎，玉珍这个人呢、啊。真是个好人，嗯，来我们派出所办事儿，一听说我还是个光棍儿，就就热心的帮我张罗这事儿。我们少奶奶呀，可是个难得的好人
。徐长官，一切就绪，惊雷一定会在清光会上炸响。啊，陆公今天穿真精神啊！是啊，是是。快吃，多吃点。陆公，精神啊。郭董，嗯，哟，陆公，你回来了啊？哟，挺精神的啊。我想，今天跟小韩约会，哎，你帮我约一下，我给他买了个东西。怪不得打扮得这么漂亮啊！好，我吃完就去说。嗯嗯，你说这么多馒头，嗨，吃哪是我吃的？我认识了一个农村大嫂母子，她是来寻夫的，住在招待所里。寻夫？嗯，她说呀，她丈夫跟她结婚五天就跑了，一直没回来。她听说她丈夫在咱们矿上工作，就找这儿来了，可是，在人事科翻遍了花名册，没找到丈夫名字。她丈夫叫什么名字、啊？这姓很少见，姓水叫……哦，对了，叫水富贵。嗯，水富贵